है एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आम सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ सेव योर रेजमे आप रेजमे को रिज्यूम या रिज्यूम में भी कह सकते हैं तीनों सही प्रोनाउंसिएशन है इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे आज के पार्ट में यानी पार्ट वन में हम बात करेंगे अबाउट डूज एंड डोंट्स एंड टिप्स टू मेक अ गुड रेजमे जब आप इन टिप्स को सुनेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये ना सिर्फ ऑन पेपर यानी ना सिर्फ रेजमे के लिए हेल्पफुल हैं बल्कि इंटरव्यू देते टाइम भी अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा सेकंड पार्ट में हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे जिसमें क्या चीज़ें पहले आनी चाहिए क्या बाद में हर सेक्शन में आपको क्या लिखना है और क्या चीज़ें जो जनरली आप लिखते हैं अवॉइड करना है ये सब डिस्कस करेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं पॉइंट्स सुनते हैं सारे पॉइंट्स नहीं याद रह पाते और फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर पॉज करें नोटबुक एंड पेन लेकर आए एंड नोट डाउन द पॉइंट्स सबसे पहले दो टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं फर्स्ट जिसमें आपको कंपनी डेट प्लेस टाइमिंग्स बताती है आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं कोई भी जाके दे सकता है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इसे हम वॉक इन इंटरव्यू या ओपन डे कहते हैं जिसमें जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सब लोग सेम डे सेम टाइम पर आके अपने रेजमे सबमिट करते हैं रिसेप्शन पर सबके रेजमे एक साथ अंदर जाते हैं फिर वन बाई वन सबको बुलाया जाता है उनका इंटरव्यू होता है और उसी वक्त या कुछ दिनों में रिजल्ट बता दिया जाता है सेकंड टाइप का इंटरव्यू होता है जिसमें आप जाके या तो रिसेप्शन पर रेजमे सबमिट करो या उनको ऑनलाइन रेजमे सेंड करो और फिर कुछ दिन वेट करो आपको एक दो दिन में एक वीक में कई बार एक मंथ भी लग जाता है रिप्लाई आएगा कि आपका रेजमे शॉर्टलिस्ट हो गया अगर शॉर्टलिस्ट होता है सिर्फ आप तो ही इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड वाला केस है मौका ही नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने का चाहे आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की ऑल्सो आपके जो क्वेश्चंस होंगे अदर देन द बेसिक क्वेश्चंस लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे पूछे जाते हैं इनके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रेजमे पे बेस्ड होंगे आपके रेजमे से वो पढ़ेंगे कि आपकी ये स्ट्रेंथ है ये वर्क एक्सपीरियंस है या आपकी ये अचीवमेंट्स हैं उसके बेसिस पर आपसे पूछेंगे सो यू शुड बी वेरी केयरफुल आई एम गोइंग टू टेल यू टेन पॉइंट्स क्विकली लेट स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर वन फर्स्ट इज अगर आप 10 डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 डिफरेंट रेजमे बनाने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आप एक रेजमे के 10 प्रिंट आउट लें और आप उनको 10 अलग अलग कंपनीज या 10 अलग अलग जॉब के लिए फॉरवर्ड कर दें रीज़न बींग कि हर जॉब के लिए जो रेजमे हैं वो अलग बनता है हर जॉब में आप जिन पॉइंट्स को लिखते हैं अपने रेजमे में वो उस जॉब के हिसाब से होती हैं सबसे पहले आपको क्या करना है रेजमे बनाने से पहले जिस कंपनी और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़िए कंपनी की आइडियोलॉजीज कंपनी किन कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है वो जो जॉब है उस जॉब के ऊपर रिसर्च कीजिए कि जॉब की क्या प्रोफाइल है क्या कितने वर्किंग आवर्स है क्या काम आपसे कराया जाता है क्या चैलेंजेस हैं उस जॉब में क्या सैलरी आपको मिलेगी ये सब कुछ पहले घर से रिसर्च कीजिए स्पेशली जो नोटिफिकेशन है जहाँ से आपको जॉब के बारे में पता चलता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो स्पेशली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आसपास मिलते हैं अगर आपने मेरी कोई भी जॉब वाली वीडियो देखी है जिसमें मैं जॉब वैकेंसीज के बारे में बताती हूँ तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बड़े बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जो जनरली हम जब रीड करते हैं नोटिफिकेशन उनको छोड़ देते हैं पर मैं कभी भी अपने वीडियोज़ में उन पॉइंट्स को नहीं छोड़ती हूँ हमेशा बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जैसे ये एक फ्लाई बिग एयरलाइन की जॉब वैकेंसीज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें आप देख सकते हैं आउट गोइंग पर्सनैलिटी विद एक्सलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स एबिलिटी टू वर्क विद टीम पैशनेट अबाउट गेस्ट सर्विस इस तरह के पॉइंट्स मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ और मैं इन चीज़ों को पॉइंट आउट भी करती हूँ हमेशा जॉब वैकेंसीज बताते वक्त कि इन पॉइंट्स को प्लीज़ हल्के में मत लें अगर ये स्पेशली नोटिफिकेशन में दिया है तो आपको रेजमे बनाते वक्त और इंटरव्यू के आंसर्स देते वक्त इन पॉइंट्स को दिमाग में रख के और फिर अपना रेजमे बनाना है या इंटरव्यू का आंसर देना है तो हर नोटिफिकेशन में अलग चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हर जॉब के लिए अलग चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं दैट इज़ व्हाई यू हैव टू मेक अ सेपरेट रेजमे बेस्ड अपॉन दैट जॉब फॉर एवरी डिफरेंट जॉब और कंपनी ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप अपने हॉबीज़ में स्ट्रेंथ्स में या वर्क एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर सकते हैं सेकेंड टिप इज़ टू पर्सनली नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स आप किन स्किल्स में माहिर हैं या आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं पर्सनल लेवल पे पता हो अच्छे से आप उन सब की लिस्ट बनाएं और फिर उनमें से कौन सी ऐसे स्ट्रेंथ हैं या स्किल हैं जो इस पर्टिकुलर जॉब में
या अलग अलग इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकती हूँ थर्ड इज़ कि मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ एंड फोर्थ इज़ कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ पर अब आपके हिसाब से अगर मैं कतर के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो ऐसे कौन से चार स्किल्स हैं जो इनमें से मुझे अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करने चाहिए अगर मैं डांसिंग या कुकिंग करूँगी तो दैट इज़ ऑफ नो हेल्प टू कंपनी अगर मैं करूँगी कि मैं अडेप्टेबल हूँ तो इससे पता चलेगा क्योंकि कतर हर कंट्री से लोगों को हायर करती है तो मैं वहाँ पे भी अडेप्ट कर पाऊँगी डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के साथ सेकंड अगर मैं बताती हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो उससे कोई भी कंपनी क्योंकि हर कंपनी को हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए होता है तो इस तरीके से आप जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उसमें मैच होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक पूरे रेजमे सेक्शन में से आपके जो स्ट्रेंथ एंड स्किल्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है देन आई वेरी सून मेक अ वीडियो ऑन Uh, कि आपको कैसे आंसर करना चाहिए या क्या लिखना चाहिए स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में एंड मैं आपको कुछ 50 60 सैम्पल स्ट्रेंथ्स भी बता दूंगी उनमें से जो भी आपकी मैच होती हैं आप वो लिख सकते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू अटैच अ पिक्चर विद योर रेज थिंक कि जब आप अपनी एक अच्छी स्मार्ट और प्रोफेशनल एंड जॉब ऑरिएटेड पिक्चर लगाते हैं रेजमे में और स्पेशली टॉप में तो इट इट लीव्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर या फिर द एच जो भी आपका रेज्यूमे पढ़ रहे होते हैं उनके दिमाग में आपकी एक इमेज फॉर्म होती है और ये बहुत साइकोलॉजिकल है कि कोई भी चीज़ जो स्टैंड आउट होती है जो बहुत अलग सी दिखती है उसको हम याद रखते हैं 50 रेज्यूमे में से अगर सिर्फ चार रेज्यूमे ऐसे हैं जिनमें फोटोज़ अटैच्ड हैं और बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे क्लियर पिक्चर्स अटैच हैं तो आपको चाहे रेज्यूमे पसंद आए चाहे ना आए वो आपके दिमाग में रहेगा सो नाउ वॉट यू हैव टू डू कि आपको फॉर्मल्स पहनने हैं अपनी हेयर स्टाइल फॉर्मल तरीके से बनानी है बहुत फॉर्मल सा मेकअप करना है आप ये मान के चलें जब आप रेज्यूमे के लिए फोटो ले रहे हैं कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं इस तरीके से फोटो ले अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू कम आउट सून जिसमें आई टेल यू हाउ टू अटैच पिक्चर्स फॉर योर जॉब इंटरव्यू कुछ जॉब इंटरव्यूज़ में कुछ रेजमीज में आपको फुल लेंथ फोटोग्राफ्स भी लगाने होते हैं जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपको बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार होना है ऐसा नहीं कि आपने टी शर्ट में या टैंक टॉप में फ़ोटोज़ ले लिए और आपने उसको जॉब इंटरव्यू के लिए लगा दिया फॉर्मल्स में आपको रेडी होना है यू हैव टू लुक स्मार्ट स्मार्ट मीन्स वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट नॉट डल एट ऑल वाइट बैकग्राउंड या प्लेन बैकग्राउंड के पीछे जैसे मेरा बैकग्राउंड है ऐसे बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो नहीं लेना है प्लेन बैकग्राउंड रखना है पर आपने जिस कलर के कपड़े पहने हैं उससे मैचिंग बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए फैम वेयरिंग ब्लैक राइट नाउ दैन माई बैकग्राउंड शुड नॉट बी ब्लैक इट शुड बी वाइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स विल मेक यू स्टैंड आउट इवन मोर यू हैव टू टेक अ पिक्चर अप टू योर चेस्ट लेवल अगर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले रहे हैं तो उसमें आपका हेड भी कम्प्लीटली आना चाहिए कटना नहीं चाहिए आपको फ़ोटो जो भी आपका फ़ोटो ले रहा है उसको प्लीज़ बता दें कि फ़ोटो को एडिट नहीं करना है कुछ फ़ोटोग्राफर्स इस लेवल तक फ़ोटो को एडिट करते हैं कि वो आपको बहुत गोरा कर देते हैं आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देते हैं पूरा ब्लर कर देते हैं बहुत आर्टिफिशियल फ़ोटो लगता है थोड़ी बहुत एडिटिंग इज़ ओके बट इट शुड लुक नेचुरल फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अबाउट द लेंथ ऑफ योर रेजमे नाउ प्लीज़ ऑलवेज बेयर दिस थिंग इन माइंड के हम लोग खुद को बहुत अच्छा दिखाने के लिए अपनी सारी अचीवमेंट्स हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब करके रेज्यूमे में अटैच करते हैं बट जब कोई आपका रेज्यूमे पढ़ता है तो वो सिर्फ 30-40 सेकंड आपका रेज्यूमे देखता है अगर उनको अच्छा लगता है तो ठीक है वर नाइट गोज इन डस्टबिन सो वॉट यू हैव टू डू इज कि आपको अपना रेज्यूमे शॉर्ट बनाना है एक से डेढ़ पेज का ज़्यादा से ज़्यादा दो पेज का अगर आप किसी बहुत हाई लेवल के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ तभी वो दो से ज़्यादा पेज का होना चाहिए आप रेज्यूमे कैसे शॉर्ट बना सकते हैं फर्स्ट थिंग अगर आपकी दस अचीवमेंट्स हैं तो उनमें से जो टॉप थ्री अचीवमेंट्स हैं सिर्फ वो लिखें पूरी दस नहीं पूरी दस बताने के लिए आप इंटरव्यू में बता सकते हैं अपने बारे में हर एक चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उनको एक्सक्लूड करें एंड की का यूज़ करें यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो दूसरों से ज़्यादा काम करता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी काम कर सकता है इसको इतना लंबा लिखने से अच्छा सिर्फ हार्ड वर्किंग सिर्फ इतना लिखें उसका वही मतलब निकलता है सो यूज की वो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कि आप ऐसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें जिससे आप एक बार में कॉन्टैक्ट हो पाए अगर उन्हें दो तीन बार ट्राई किया आपका फ़ोन नहीं लगा या आपकी मेल से रिप्लाई नहीं आया देन मे बी दे विल मूव ऑन क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है ऐसे
यो यो बंटा ही रैपर एट जी मेल डॉट कॉम वाली ई मेल आई डी अगर आप देंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन आपको ही ऐसी ई मेल आई डी पिक करें जिसमें आपका नाम इंक्लूडेड हो नेक्स्ट पॉइंट जो हम फॉर्मेट वाली वीडियो में यानी पार्ट टू में भी डिस्कस करेंगे पर मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे आपके फादर का नाम आप कौन से स्कूल में पढ़े हो कौन सी सिटी में रहते हो या कौन सी सिटी में पैदा हुए हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सब ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके होने से आपके सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं आपके फादर का नाम कुछ भी हो इट हैज़ टू डू नथिंग विद योर सिलेक्शन सिलेक्शन किन चीज़ों से होता है आपके स्ट्रेंथ से आपके अचीवमेंट से आपके एक्सपीरियंस से तो हमेशा रजमे पे या तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिखें या इन चीज़ों को अलग से हाईलाइट करें पर्सनल डिटेल्स को या तो पीछे वाले पेज में लास्ट सेक्शन में रखें या बहुत छोटे में और बहुत शॉर्ट में निपटा दें क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर वो थर्टी फोर्टी सेकेंड्स दे रहे हैं तो वो आपके फादर का नाम या आपके स्कूल का नाम ना पढ़ें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक नो डिफरेंस आप चाहते हैं कि वो आपकी स्ट्रेंथ पढ़ें आपके स्किल्स पढ़ें आपके हॉबीज़ के बारे में पढ़ें ऐसे पॉइंट्स जो शायद उनके काम के हों इसलिए उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना या उन पॉइंट्स को फ्रंट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेवन थे इसके आप फॉर्मल वर्ड्स या फॉर्मल सेंटेंसेस का यूज़ करें इसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ देखिए हर चीज़ को ऑफिस में या इंटरव्यू में कहने का एक तरीका होता है जैसे अगर आपको बोलना है दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क हेयर तो ये बहुत अच्छा साउंड नहीं हो रहा है आ, ये थोड़ा चाइल्डिश सा लग रहा है आप इसको ऐसे ना बोल के कि आप बहुत एक्साइटेड हैं आप ऐसे बोल सकते हैं दैट आई लुक फॉर्वर्ड टू वर्क हेयर या आई एम रियली एंथ्यूजियास्टिक टू वर्क हेयर पॉइंट नंबर एट इज़ कि आपका रेजमे बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा दिखना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं कलर की कलर्ड रेजमे हमेशा बेटर दिखते हैं ब्लैक एंड वाइट रेजमे से अगर आप कलर्ड प्रिंट आउट ले सकते हैं वेल एंड गुड कलर्स में अगर आप एक ही कलर यूज़ करेंगे तो रेजमे बहुत प्लेन और बहुत बोरिंग दिखेगा अगर आप चार या उससे ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे तो एकदम रेनबो लगेगा बिल्कुल रंग बिरंगा जैसे किसी सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे ने कुछ होमवर्क किया है कलर्ड पेन से और अगर आप दो या तीन कलर्स यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा डिसेंट लगेगा पर वो दो तीन कलर्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत मेच्योर्ड होना चाहिए आपको ऐसे कलर्स यूज़ करने चाहिए जैसे कि ब्लू या ग्रीन या ब्लैक या वाइट जो थोड़े फॉर्मल कलर्स हैं इंस्टेड ऑफ पिंक पर्पल बर्गंडी नियॉन कलर्स नियॉन ग्रीन वगैरह ये सब नहीं यूज़ करने चाहिए अगर आप अपने रेजमे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं आपने उसको हाईलाइट भी किया है डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए हैं बोल्ड में अंडरलाइन इटैलिक सब कुछ किया है दैन इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड एट ऑल नंबर नाइन इज़ कि आप अपना रेजमे घर पे ही प्रिपेयर करके जाएं कम से कम एक हफ्ता पहले प्रिपेयर करें ताकि आपको इनफ टाइम मिले आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे या पर्सनल मोबाइल पे इसको प्रिपेयर करें मोबाइल पे भी आजकल रेजमे बन जाते हैं प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर डेट अपना फोटो पेस्ट करना साइन करना सब घर से ही करके जाएं इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड देन वहाँ वहाँ पे बैठ के आप उनके ऑफिस में बैठ के ये सब कर रहे हैं वो ना करें टेंथ एंड लास्ट टिप के प्रिंट आउट लेने से पहले आप एक बार रेजमे को पढ़ के देखें आप पढ़ें कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है प्रिंट आउट लेने के बाद उसको प्रॉपरली पढ़ें कि आपने किस चीज़ में क्या लिखा है क्योंकि आपने जो लिखा है जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि उन पॉइंट्स पे बेस्ड जो भी आपने लिखा है अपने बारे में रेजमे पे उस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सो बी वेरी अवेयर ऑफ कि आपने क्या लिखा है सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं पार्ट टू का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर